안녕하세요 여러분 아름송이에요 안녕 여러분 오늘은 관리의 날 브이로그를 준비를 했는데요 제가 한 1, 2년 전쯤에 관리의 날 브이로그를 처음 찍고 엄청 오랜만에 찍는 브이로그란 말이에요 여기 이제 서울 밖으로 이사를 오고 제가 다니는 병원들이나 이런 데가 멀어지고 이러면서 관리가 조금 소홀해지기도 했고 귀찮아 하기도 했었는데 제가 요즘에 또 다이어트도 시작하고 막 이래가지고 피부 관리도 좀 받고 이것저것 관리도 좀 받으려고 노력을 하고 있어요 그래서 오랜만에 이렇게 여러분들에게 제 관리받는 일상을 공유하려고 카메라를 켰습니다. 그래서 이번 영상은 이제 피부 관리도 봤고요. 오랜만에 또 네일아트도 하고 다이어트 식단이나 이런 것도 좀 보여드리고 집에서 홈케어 하는 것도 간단하게 보여드리는 영상을 찍어보려고 합니다. 일단은 오늘 피부과를 가기 먼저 앞서서 여신 티켓이라는 피부 시술 정보 앱으로 먼저 이제 피부과를 예약을 하려고 해요. 피부과 시술이 비급여 항목이다 보니까 가격이 천차만별이잖아요. 그리고 피부과마다 가격 비교하기도 어렵고 그렇거든요. 근데 이 여신 티켓 어플에서 이 피부과 시술 맵이라는 메뉴를 클릭하면요. 이렇게 지도 형태로 볼 수가 있는데 여기서 이제 내집 근처랑 직장 근처 4천여 곳의 피부과 위치 그리고 진료 시간 그리고 비급여 시술 가격 등을 다 비교를 해서 볼 수가 있어요 그리고 이 여신 티켓 앱에서 부가세 포함된 금액으로 미리 결제를 할 수가 있어가지고 추가 금액 부담도 따로 없더라고요 보통 피부과 예약은 전화로만 가능하다 보니까 내가 원하는 시간 맞추기가 되게 까다롭고 불편했었는데 여신 티켓 앱에서는 미리 결제를 하고 내가 원하는 날짜랑 시간대를 골라서 모바일로 예약을 할 수가 있어요 그래서 시간 제약 받지 않고 전화 없이 이렇게 편하게 예약해서 시술 받을 수 있는 점이 좀 좋더라고요 사실 피부과 전화해서 예약하고 이러는 게좀 소심한 성격을 가지신 분들한테는 되게 어렵고 번거로운 일일 수 있거든요 그런데 여신 티켓 앱에서 결제하고 모바일 예약을 하면 그런 걱정이 하나도 없어요 그리고 여신 티켓이 진짜 대박이라고 생각했던 건 피부과 시술을 잘못 받았을 때 부작용 같은 게 발생할 경우가 있잖아요 근데 그런 상황에 대비해서 피부 시술 의료 전문가 다섯 분의 자문을 받아가지고 국내 최초로 부작용 안심 케어 서비스를 제공을 하고 있다고 해요 여신 티켓 어플을 통해서 결제를 했다면 은 이제 누구나 부작용 안심 케어 서비스를 신청할 수 있고 비용은 전부 여신 티켓 측에서 부담한다고 하니까 부작용 걱정은 따로 안 하셔도 될것 같아요 그러면 은 제가 방금 여신 티켓 어플 통해서 예약한 병원으로 오랜만에 피부 관리를 좀 받으러 가보도록 하겠습니다 전체적으로 딱 봤을 때는 일단은 붉은 건 확실히 보여요 음. 그 다음에 코도 좀 많이 붉고 끝내고 나왔고요. 오늘은 색소 침착 없애는 레이저 받았고 그리고 재생 관리 뭐 이것저것 받아서 지금 붉은 피가 그래도 조금 사라진 편이거든요. 아마 내일쯤 되면 많이 깨끗해질 것 같아요. 근데 관리 받으니까 뭔가 좀 피부가 깨끗해진 느낌은 있는 것 같아요. 요즘 피부과 관리를 안 받은 지좀 오래됐어가지고 피부가 다시 약간 약해졌다고 해서 앞으로도 좀 다시 꾸준히 받아야 될것 같아요 여러분 오늘은 오랜만에 네일을 하러 가는 날입니다 지금 손톱이 맨손톱인지 지금 한 2주가 넘었거든요 그래서 친한 동생네 샵으로 손톱 관리를 하려고 합니다 오늘은 완전 편하게 입었어요 예뻐 엄마 갔다 올게 안녕 
이, 이 모양 그대로 해주세요. 일자로? 네. 길이 좀만 줄여주세요. 좀 줄여요? 조금? 네. 네. 침대 위에서 해도 돼요. 끝났습니다, 여러분. 오랜만에 아트를 해봤는데 예쁘죠? 아, 너무 예뻐요. 네, 감사합니다. 이렇게 지금 씻고 잘 준비를 하고 왔는데요. 일단 피부과를 매일매일 갈수 있으면 좋지만 좀 비용도 그렇고 시간도 없고 이래서 매일 갈 수가 없잖아요. 그래서 저는 피부과 가는 것도 중요하지만 집에서 홈케어 하는 것도 진짜 중요하다고 생각하거든요. 그래서 뭔가 관리를 해주고 싶은 날 피부과를 갈수 없다면 집에서 약간 팩 같은 걸로 홈케어 해주면 은 되게 저렴한 비용에 효과를 볼수 있으니까 그런 게 되게 좋은 것 같아요. 그래서 오늘은 오랜만에 또 마스크팩을 하고 잠을 자도록 하겠습니다. 이거는 나인그램 제품인데 제가 좋아하는 이렇게 3스텝으로 나눠져 있는 제품이에요. 제가 이전에 썼던 그 아카라 팩을 되게 제가 좋아했었잖아요. 저 피부에도 잘 맞고 트러블에도 효과가 좋고 했었는데 요즘에 쓰고 있는 제품은 이 제품입니다. 이것도 이렇게 토너 패드랑 마스크팩이랑 크림 세 단계로 나눠져 있어가지고 간편하게 쓸때 좋은 그런 제품인 것 같아요. 이런 제품을 또 좋아하는 이유가 약간 여행 같은 데에 갈때 있잖아요. 기초를 다 가지고 다니기 살짝 애매할 때 그럴 때 쓰면 은참 편리하더라고요. 토너 패드가 한 장에 들어있어요. 일단은 이 엠보 면으로 한번 전체적으로 닦아줄게요. 저도 평소에 이렇게 닭 토지를 많이 해주는데 한 장이 부족하신 분들은 이거 하기 전에 화장솜으로 한번 닭토 해주는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 이렇게 코 옆에나 턱 밑에 블랙헤드 보이는 엠보 면으로 닦아주고 평평한 면으로 한번 전체적으로 싹 정돈해줄게요. 여기는 라인이 두 개가 나오는데 보습 라인이랑 이렇게 트러블 진정 라인이 나오거든요. 제가 여기 지금 턱 쪽에 트러블이 살짝 올라와가지고 저는 오늘 티트리 마스크팩으로 이렇게 안에 에센스도 아주 싹싹 짜내가지고 왜 너무 아깝잖아요. 하는 동안 좀볼 거예요. 제가 질문 밖에 하면은 웹툰 추천해달라는 질문 많았거든요. 근데 제 관심 웹툰을 보면요, 여러분 이렇게 살짝 음침한 느낌의 스릴러 웹툰밖에 없거든요. 제가 진짜 재밌게 본게 마스크 거리랑 타 있는 지우기다 관계 종말 이것도 재밌게 봤고 또두 번째 생일은 최근에 완결났는데 이것도 재밌게 봤고 위대한 방옥속도 거의 하루 만에 다본것 같아. 그리고 요즘에는 살짝 그 하이틴 물도 좋아한단 말이에요. 그래서 이게 지금 보고 있는데 
요것도 재밌게 보고 있습니다. 언제냐면 우리 한 중학교 때그 감성 그 학교 다닐 때그 싸이월드 감성의 그런 웹툰이라서 제 또래 분들은 보면 약간 공감을 좀 많이 하실 거예요. 그래서 지금 이제 24화 봐야 돼요. 여기서부터. 이게 아직 에센스가 좀 촉촉하게 남아있긴 하거든요. 그래서 보통 이렇게 팩할 때좀 에센스가 다 빼짝 마를 때까지 쓰시는 분들이 있는데요. 오히려 그러면 은 피부에 수분이 같이 날아가 버려서 건조해진다고 하더라고요. 그래서 저는 살짝 이렇게 좀 촉촉할 때 떼주는 게 좋은 것 같아요. 피부에 겉돌지 않게 잘 흡수를 시켜줘야 돼요. 그리고 어느 정도 흡수가 됐으면 은 마지막으로 크림을 발라서 마무리를 해주도록 하겠습니다. 그래도 크림 양이 많아가지고 얼굴에 바르고 나머지는 몸이나 목 같은데 발라도 될 정도로 크림 양이 엄청 많아요. 아니면은 조그만한 공병에 좀 덜어놓고 평소에 이제 팩안 하는 날 그럴 때 써줘도 괜찮을 것 같거든요. 엄청 가벼운 제형의 크림은 아니라서 조금만 발라도 돼가지고 제가 쓰기엔 좀 많은냐? 짠! 이렇게 나이트 케어는 크림까지 발라주고 마무리를 했고요. 제가 어제 오늘 이제 이틀 동안 제가 평소에 하는 관리들이나 뭐 요즘 다이어트 하면서 먹는 식단 이런 거를 같이 공유를 해봤는데 어떻게 좀 도움이 되셨나요? 오늘은 좀 제가 좀 짜잘짜잘한 평소에 하는 관리들 위주로 보여드렸는데 비중 있는 리프팅이라든지 아니면 은 커다란 시술 같은 거 있으면 은 앞으로도 할 때마다 자주 공유하도록 할게요. 그리고 제가 영상 초반에 설명드렸던 그 여신 티켓 어플 있잖아요. 그 여신 티켓 측에서 송추이 분들을 위해 또 깜짝 이벤트를 열어주셨어요. 자기 피부에 대한 고민이랑 함께 이메일 주소를 이 영상 댓글에 남겨주시면 은총 다섯 분을 추첨을 해가지고 여신 티켓 앱에서 바로 사용을 할수 있는 피부 시술 지원금 5만 포인트를 선물해 드린다고 해요. 평소에 이제 피부 고민이 많았어서 피부과 시술 같은 거한 번쯤 고민해 보셨던 분들한테는 좋은 기회가 될것 같으니까 많이 많이 참여 부탁드립니다. 여러분 오늘 영상도 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼, 구독 버튼 눌러주시는 거 잊지 마시고요. 댓글도 많이 많이 남겨주시고 이벤트 참여도 많이 해주세요. 그러면 은 다음 영상에서 만날게요. 안녕!